Dengue, isang sakit na hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa isang kagat lamang ng lamok, kahit sino maaaring tamaan ng sakit na ito. Maaari itong magsimula sa pawala-walang lagnat na kapag hindi naagapan ay maaaring kumitil ng buhay. Nito lamang taon ay nagdeklara ang Department of Health ng National Dengue Epidemic sa bansa dahil sa pagtaas ng naitalang kaso nito. Ayon sa DOH, mula January 2019 hanggang September 1, 2019, umabot na sa 292-76 dengue cases ang naitala sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na alam ng bawat isa kung ano ang sintomas nito at kailan ang tamang panahon upang kumonsulta sa doktor para maagapan ito. So yung dengue, uh, mosquito-borne disease siya, um, nakukuha siya sa kagat ng lamok. So, dalawa yung vectors niya. Yung primary vector niya, yung Aedes aegypti, and then yung secondary vector niya, yung Aedes albopico. Yung itong mga lamok na to, hindi siya naninirahan sa mga maduduming tubig lang. Kaya nga sabi, kahit sa isang tansan, pwede siyang mga itlog doon. So, yung mga flower vase, yung mga water holding containers natin sa mga bahay, sa paaralan, sa trabaho natin, doon pwedeng mga itlog yung mga lamok na to. So pag nakagat ka ng lamok na to, yung mga sintomas na mararamdaman ng pasyente, para siyang tangkaso. So magkakaroon ka ng lagnat, uh, pananakit ng katawan, sasakit yung ilalim ng mata o yung retroorbital pain, tapos naghihina, ayun yung mga sintomas. So ngayon, ang ina-advocate natin ng Department of Health is seek early consultation o magpapakonsulta kagad. For example, yung mga nanay, um, First day at second day na ng lagnat, pakonsulta na kagad yung anak natin sa mga pinakamalapit na health center sa bahay natin. Sa isang kagat lamang ay maaari ka ng matamaan ng sakit na dengue. Kaya naman, pinag-iingat ang lahat sa panganib na dulot nito. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya naman, mainam na alamin natin ang mga paraan upang dengue ay maiwasan. Kasi pag sa dengue, yung hygiene po yung mahalagay. Dapat um, siguro malinis po yung kapaligiran po natin. And um, kung, kung personal naman, siguro madalas akong mag-alcohol and yung mga like, um, mga bagay, yung mga pangiwas sa dengue, gano'n. Tapos ayun lang. Pinis kami sa loob ng bahay. Yung mga matirang baso na may tubig. Tsaka yung marurob sa may halaman. Kaya lang ginagawa ko. Ngayon, ang ina-advocate natin is yung implementation ng forest strategy natin. So, search and destroy breeding sites. So, ngayon, di ba meron tayong four o'clock habit na in-encourage yung mga tao na maglinis, tignan natin yung mga breeding sites, pinamumugaran ng labok, at maglinis tayo sa ating mga tahanan, sa paaralan, sa pinagtatrabahuhan. Seek early consult 
So kapag uh, nagkaroon ng naglagnat, tayo or yung mga bata, kasi yung dengue, pwede din siya, hindi lang naman sa mga bata, sa atin din mga matatanda. So punta ka agad tayo sa pinakamalapit na health facility sa ating bahay. Self-protection measures, so gagamit tayo ng mga light-colored na material cell, attracted yung mga lamok sa mga dark-colored na damit, and gagamit tayo ng mga insect repellents na siyempre uh, approved ng FDA and WHO pre-qualified siya. And then, uh, say yes to fogging during outbreaks. Maraming paraan para makaiwas sa dengue. Pero hindi ba mas maganda kung ang kasuotan mo hanggang sa bag na dala mo araw-araw o sa mga gamit natin sa bahay ay may taglay na kakayahan upang protektahan ang buong pamilya sa sakit na ito. Mosquito Repellent Textile Yan ang tawag sa technology na dinevelop ng DOST PTRI upang makatulong sa pag-iwa sa sakit na dengue. Nandito tayo ngayon sa DOST PTRI or Philippine Textile Research Institute upang alamin ang teknolohiyang dinevelop nila na malaki ang maitutulong para makaiwas tayo, lalo na ang mga kabataan sa sakit na dengue. At mga kasama po natin ngayon ang Director ng DOST Philippine Textile Research Institute, walang iba, Director Celia Elumba. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, Sir Jel, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. So, pag-usapan natin itong bagong technology. Hindi na, actually, hindi na ito bago, eh, di ba? Mosquito bago. repellent. Oo, ang mosquito repellent natin, alam mo, siguro kung natatandaan ng mga magulang natin, <laughs> Noong araw, meron silang tinatawag na katol. Mm -mm. Hindi ko alam kung alam niyo oh, yun. Ano? Pero yung, pa ng mga na, oh, oh, na yun, no? Kung naabotan pa nila yun. Pero noong araw, yun yung ginagamit pag nasa labas ka ng bahay mo, tapos, or kahit sa loob ng oh, bahay, kung wala kayong mga kulambu noon, uh, yun ang ginagamit nila na pang repair ng mosquitoes. Pero ang ginawa natin sa ngayon, eh, this is a mas ma... Mas mainam siya kasi wala kang makikitang usok, wala kang makikitang mga abo na tumut na dumad na natanong at iba yung amoy niya, wala siyang amoy. Um, ang ating objective dito ay maitabol yung mga mga mosquitoes at kadalasan pati yung mga langaw na nadadamay na rin sila. No? Pero really, ang pinaka-objective yung mga mosquitoes na nagdadala sa atin ng mga sakit, talong lalo na ngayon, uh, nauuso na naman, o hindi naman nauuso, mapangit sabihin yun, pero lalo na ngayon na nagiging uh, concern yung ating dengue, yes, uh, bumabalik siya sa nagkakaroon tayo ng mga instances or situations na nagiging prevalent ang kaso ng ating dengue, dengue virus and dengue fever. Aside from that, merong isang panahon noong hindi nakakatagal, uh, hindi ito katagalan, uh, ang Zika virus, especially para sa mga buntis na, na mga kababaihan, naging issue yun. Uh, yung chikungunya na marami tayong mga mosquito-borne diseases uh, na, na kapag nakagat ang isang tao, kadalasan ay maaring mahawa yung susunod na, na makakagat niya. Uh, ang ating hinahanap rito, maiwasan yung mga sakit na yon through the use of natural means or natural sources. Mm -hmm. Ang kinaiba kasi nito sa aming ginawang technology, uh, maaari mo siyang ma-replenish. Um, uh, aside from that, controlled release. Ibig sabihin, mas matagal, hindi to oras lamang. Uh -huh. Kasi mga patches, after some hours, wala, wala na siyang nang, visa, wala nang, hindi na siya hindi efficacious, effective. wala yes. na effective. Yung sa amin, hanggang anim na araw. Yung anim na araw na yon meron kang kasi controlled release eh. Hindi siya one shot, lumabas na lahat ng kanyang uh, mosquito repellent uh, properties. No, it's over time and over a six-day period. Aside from that, ang kinaganda nito, maaari mo siyang i-recharge. Kasi ang ating ginagawa rito, ano siya textile-based, no? Yung tela, okay, na kailangan mo siyang lagyan ng treatment para matanggap niya yung charging noong ating mosquito repellency. Okay. Mm -mm. So which means after every six days, pwede mo siyang ulit applyan 
at siya ay panibagong mosquito repellent. So, may solution tayong na-apply. Meron siya na-apply. It's a, you can apply it as a spray. Mm -hmm. So, yung method nun, paano ma? ma spray lamang. Okay, pagdating sa textile, katulad nito oh, mama, oh. nakikita natin dito. Yes. So, paano siya nag-gain mosquito repellent? Yes. Yung tela mismo, yan ang ating nilalagyan ng pre-treatment. Okay. At treat mo siya, pagkatapos mo siyang matreat, lalagay mo yung mosquito repellent na, na concoction mm -hmm. of essential oil. So, it's very natural. Uh, galing to sa ating mga natural sources. Um, and you just let it be. After ma-apply ma, ma mo siya, uh, repellent na siya. Pero ang objective kasi doon, yung mga gumagawa ng tela at yung mga nagdidistribute ng tela, mainam sila ang magkaroon ng technology para i-apply nila sa tela bago pa siya gamitin sa ibang produkto. Sa nakikita natin halimbawa dito, meron tayong mga lanyards. No? Ito napaka-natural napaka at napaka-simple para sa mga estudyante mm -hmm. or even government Tama, employees. Tama, lang so, sa school. Yes, sa eskulahan. So, um, kasi ito really protect, provides you with a measure of protection. Mm -hmm. Kasi meron sa likod, meron sa harapan. Diba? So kung yan ay mosquito repellent, meron ka ng measure of protection. Uh, yung iba, nilalagay nila ankle bracelets o kaya medyas, nilalagay nila on. Para yung sa, sa may baba, na sa may paa, paanan, doon ang yung protection. Um, dito makikita natin Even sa mga labs Sa labs Lalo na sa labs Kasi diffusing mm -hmm. ngayon siya Yung mga nakalagay na ina-apply mo dito sa tela Na nakabalot din sa ating mga labs Yan ang magiging ating repellency na, na effect No factor um, ang, ang the thing here is Yung gumagawa mismo ng tela Mainam na sila ang magkaroon ng teknolohiya Na mag-apply ng ating repellency uh, Imagine you're in an outdoor barbecue Sa garden mo O kaya sa gabi you're just nagpapalamig ka lang doon, na, nagmumuni-muni ka. So yung lamp mo becomes your automatic mosquito repellent um, item. Meron kang mga decorative pieces. Maganda na siyang tignan, pero kung may double purpose pa siya, ito yeah. yung sabi natin value adding. Hindi lang siya uh, pang display lang, meron pa siyang effective na treatment. Nakaka-recoil siya ng mga mosquitoes. Um, yung ating pinaka isang gusto makita ay sa mga kasuotan ng mga bata natin ano sa mga babies kasi sila ang pinaka how do you say pinaka vulnerable dahil babies they're just lying down there most of the time so para hindi naman sila maging vulnerable masyado to mosquito borne diseases so different textile meron tayo ma'am saan lang siya aplikable at sa, dapat sa natural tayo na sa natural textile based materials ibig sabihin niyan yung may cotton yung meron tayong halo ng cotton with pineapple leaf or cotton with banana, cotton with water. Hi, isn't you anything that has a natural component? Rami or linen will also qualify. If you are into wool, wool will also qualify. Silk will also qualify. Pagkaibang tela, hindi ah, hindi Pag synthetic, akma. hindi siya akma. Kasi kailangan tanggapin niya yung treatment na, na um, kumbaga kailangan may sasalo eh. So yung tela mo, meron siyang treatment na doon ang hahawak doon sa repellency. Kaya siya nasusustain yung release. Otherwise, pwede mo naman siya spray sa damit mo, pero hindi siya magtatagal. So, ang, ang, at saka hindi mo siya mare-recharge. Ang habol natin dito, talagang kakapit siya doon sa material natin, yung tela natin, para mas tumagal ang bisa niya. At magkaroon talaga ng effect, meron talagang bisa. Hindi siya pang nasabi lang na nilagyan mo ng, ano, nasprayan mo na or, or that. And then, ito, ito yung binabanggit niyo, ma'am. Pwede bang explain uh -oh. niyo sa amin? Ito yung ito? maliit lamang ito, pwede yung lumaki, uh -oh. no? So, ito yung maliit <laughs> lamang sample lang to na pwede mong dalahin sa'yo when you're traveling. Ito ang gagamitin mo lang. All you have to do is spray this. Spray this on the part that needs to be, let's say, your repellency or here on your lanyard. Ito mismo. Mm -hmm. Dito, pwede mo lang yung spray na ganyan. May ano na siya. Meron na Talagang siya. Talagang inaamoy ko, no? Uh Oo. -oh. O, oh, maganda oh, yung amoy, oh, di ba? Oh, Nakaka-relax na yung amoy, no? Yes. Hindi mo exactly. pwede sa buong room na lang face spray, ma'am? Alam mo, yun ang sinasabi natin. Imagine your curtains. Yeah. Imagine oh, your curtains, pwede. right? Yung kurtina mo, yun ang lagyan mo ng, ng, ng repellency. Then you are protected the whole time. The whole, you know, the entire house is protected. So, gano'ng katagal naman itong technology na ito? Alam mo, three years namin itong dinadevelop. Ngayon, nasa pilot scale tayo, mag-verify tayo kung in fact, siya ay sa mas malawakang paggamit kasi natural, sinimulan natin laboratory. So ngayon, nandun na tayo sa verification or validation stage. So paano yung nagiging method nun? Halimbawa, dito pa lang yung paghahabi ng tela, meron na ba tayong, paano yung may solution ba tayong ginagamit doon? Or 
yung machinist mo. Yung kailangan dito talaga, meron kang mag-a-apply, may adapter tayo. Kasi technology siya. No? Yung tela is everywhere. Kahit anong tela, pwede mong lagyan ng application. Sinasama natin to sa ating smart textiles. Kasi ito yung ibig sabihin ng functionalization. Nilalagyan mo siya ng panibago or additional na function over the original function, which is to cloth you, to cover you. Meron siyang additional function to protect you also uh, from these kinds of diseases. Ang kailangan natin dito ay yung isang tao na mag-a-apply nito sa tela at ang mga gumagawa nitong materialis na to sa kanya kukuha noong technology na yon. Isang pamamaraan yon. Yung isa naman, meron kami isang kausap na finishing facility. Maaring siya ang mag-adapt. Yung finishing facility na yon, sa kanya dadalhin yung mga tela na gusto nilang palagyan ng treatment at siya ngayon ang ating magiging licensee para sa technology. So, dalawang maaaring track yon, Yung mismong mag-a-apply ng technology o yung mga mismong gustong mag-supply ng tela sa mga maaaring gumamit nito ng ibang end product applications sa kanya ila-license at maaaring na siyang uh, maging um, technology adapter. Doon sa mga interesado mo na nanonood sa atin ngayon, saan sila pwede makipag-ugnayan at pwede sila maging adapter nitong technology na ito? Sa Philippine Textile Research Institute, dito po tayo sa DOSC South Compound sa General Santos Avenue sa Bikutan in Taguig City. Maaaring po kayo mag check sa aming website at uh, that's triple www.pti.gov.ph or tumawag po kayo sa 837-1325. Thank you so much, ma'am. And congratulations at sa marami pang mga proyekto na ilulunsad ng DOST PPRI. Thank you so much. Ngayon, dapat maging metikuloso sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Maraming paraan upang makaiwas sa sakit gaya ng dengue. Hindi dapat tayo maging biktima ng sarili nating kapabayaan. Kaya naman, hanggat kayang iwasan, gawa ng paraan. Laging tandaan, ingatan ang sarili at linisin ang kapaligiran upang dengue ay maiwasan. Ako po si Jel Miranda at ito ang DOSTV. Science for the People Abangan bukas, sang love in a mug ang inimbento ng isang grupo ng mga Filipino scientist. Sa pamamagitan nito, masisiguro kung may dengue ang isang pasyente sa unang araw pa lang ng pagkakasakit nito. Sa ganitong paraan, mas maaga itong maaagapan. Dito lang sa DOS-TV, Science for the People.